。错的人迟早走散，对的人终将相逢。欢迎来到每篇，我是阿豪。每篇是一个安静的地方，希望你能从我的文字和声音里，找到一份温暖，一份宁静。今天给您分享的文章题目叫做《有人说，婚姻对于女人而言是一场豪赌，赌赢了，天天都是情人节；赌输了，天天都是清明节。婚后天天过情人节的女人固然幸福，可即使天天过清明节，大多数女人对于婚姻的态度依然是：婚前睁大两只眼，婚后睁一只眼闭一只眼。就像曾说出经典名言“婚姻不易，且行且珍惜”的马伊琍一样，为了孩子，为了大局，她也曾经选择隐忍不发了好几年。为什么？不过是因为现实对女人实在太残忍了。离婚之后，女人的确更难找，而男人呢？就算他离婚两三次，若是有钱有背景，他依然是个香饽饽。所以，当婚姻出了问题，女人常常选择隐忍不发，而男人常常是有恃无恐。那么，女人的隐忍不发能换来男人对这段婚姻的珍惜吗？显然不能。而且，女人的隐忍不发常常会让男人愈演愈烈，最后很有可能他胆大到要和你离婚，让你猝不及防，让你丝毫没有招架的能力。这时候你也只能离了，就像我的朋友王宁。朋友王宁三年前离异，在最初得知老公出轨后，王宁看着三岁的孩子，她选择了隐忍。可是隐忍没用，老公还是提出离婚，然后她受不了了，于是不顾体面的去小三的单位去手撕小三，可是只不过泄了一时之愤。闻讯赶来的王宁的老公。在蓬头垢面的王宁，和打扮时尚精致的小三之间，他选择护着小三，然后当着所有人的面，狠狠地甩了王宁一巴掌。这一巴掌，打醒了王宁，也彻底瓦解了他们之间的婚姻。离婚的时候，虽然王宁也得到了一部分财产，但是长期的家庭主妇生活让王宁没有经济能力。所以女儿也因此被判给了前夫。王宁一开始非常纠结，她不明白自己在婚姻中为前夫付出了所有，还为他隐忍了那么多，可是她的真心却换不来前夫的半点怜悯，前夫更没有为了女儿，从而把婚姻将就下去。他在她身上付出的深情，通通被她践踏在脚底。如今，他连争取女儿抚养权的能力都没有。他不甘心。经历了失败婚姻的王宁，觉得自己的人生简直是丧透了。他感觉他如今这糟糕的人生都是前夫一手造成的，他只想报复这个让自己人生变得灰暗的男人。所以，王宁明知道前夫已经再婚，和自己没有了未来，却还是会缠着他不放，让他的日子不得安生。王宁心情不好的时候，经常会喝酒，把自己喝得醉醺醺之后，去找前夫，向他发疯，在他的亲戚、朋友、同事面前撒泼，以这样的方式惩罚前夫对自己婚姻的背叛，让他颜面尽失。直到前夫跑到王宁母亲面前诉苦，痛斥王宁离婚后还搅得他家宅不宁，王宁的母亲这才知道。女儿深陷在婚姻失败的阴影里，不可自拔。前夫是先礼后兵，他让前丈母娘警告前妻，说他再要这样的话，他就报警了。王宁听了母亲的话，这才意识到，在这场失败的婚姻里，自己已经沦为了人人厌弃的垃圾，他不能再这样歇斯底里下去了。就算是为了女儿，他也要振作起来，重新开始。王宁带着离婚后分到的一些财产离开了这个伤心地，他回到老家找了一份品牌服装店导购的工作。因为工作需要，他开始学着化点简单的妆容
，一改往日的颓废形象。形象气质提升之后，他整个人变得自信起来。虽然只是一份简简单单的工作，王宁也做得极为用心。因为王宁做事认真，服务态度热情，面对顾客的友谊刁难也不卑不亢。渐渐的，有许多客人主动找王宁做导购，他的业务能力也大大提升，他的工作得到了老板的认可，不到半年他就被升为店长。就在王宁工作顺风顺水的时候，前夫突然将女儿交给王宁抚养，理由是现在的妻子已经怀孕，没有精力照顾女儿。王宁平静的从前夫手里接过女儿。将女儿托付给已经退休的母亲照顾，继续努力工作。他想凭着自己的能力给女儿最好的生活。那个时候，王宁已经收入颇肥，他也积累了一些经验和人脉，准备出来自己单做。而且他还做好了一辈子不结婚的准备，毕竟现在自己钱赚的也不少了，天天也比较开心。可是。他的老板，那个和王宁一样遭遇婚姻背叛的男人，却被王宁身上那种自信和从容打动。当王宁要向他辞职的时候，老板却向王宁表白了。王宁考虑了很久，他说：“还是等他把店开起来再说吧。”王宁的店真的开起来了。这时候的他感觉自己有自信，迎接更好的生活了。他也与老板在经过一段时间的相处，了解到老板的为人，看到他对自己女儿的视如己出，才肯再次步入婚姻。第二次婚姻里，王宁知道自己想要的是什么，他始终自信从容地面对生活，因此赢得了现任老公的尊敬。一年以后，王宁又生了个儿子，一双儿女凑成了一个“好”字，让他们的生活。愈加甜蜜。和前夫离婚三年后，王宁和老公已经把分店开到了市里，他们的主战场也转到了市里。有一次，她和老公一起逛街，她拉着女儿，老公用婴儿车推着儿子，正路过一家超市的时候，她偶然间遇到了前夫和一个女人在吵架，那女人十分凶猛，一个劲的推搡着前夫的头，骂他是个垃圾。前夫松拉着脑袋，还在小声的向女人解释什么。原来那个女人就是那个抢走前夫的小三。王宁突然间觉得前夫有点可怜，但他没有和前夫打招呼，而是避开了他的视线，只想当他是一个陌生人。毕竟早就时过境迁，而且自己现在过得也很幸福，打招呼做什么？自己过得好，让他后悔。还是说自己过得糟，让他同情，所以实在没有必要打什么招呼。可是前夫还是看见了王宁，他一把拽住女儿的胳膊说：“没想到你都长这么高了。”女儿怯生生的看了他前夫一眼，反而转过身的藏在继父的身后。前夫被这一幕刺痛了眼睛，两行眼泪竟然情不自禁的流了出来。前夫身边的那个女人更加疯狂了，继续骂他、打他，目光在王宁和女儿之间游离。老公将婴儿车交给女儿，自己走上前来，对他的前夫说：“王宁现在是我的妻子，请先生自重。”王宁看见前夫的眼神一下子暗淡下去，那个女人还在咋咋呼呼的冲着前夫吼叫。前夫却不耐烦地一把将女人推倒在地，王宁的老公立刻拉住王宁，快走了几步，想抓紧离开这个是非之地。晚上，王宁躺在床上辗转反侧，无法入眠，回想起自己曾经经历的一切，恍如一场噩梦。再看看身边躺着的老公和一双儿女，他内心又觉得无比庆幸。突然后半夜。他收到了一个前夫的信息，写道：“睡了吗？我后悔了，后悔失去你。”王宁苦笑了一下，回了一句：“谢谢你，成全了我现在的幸福。”
。王宁老公看到了前妻的回复，脸上挂满了泪水。离婚三年，前夫娶了新人，很快就迎来了最狠的报复。人生就是这样，如果你被生活狠狠地打倒在地，请不要悲伤，不要放弃。对那个伤害你的人，最狠的报复就是过好你自己。你的幸福就是对他最狠的报复。在婚姻中栽了跟头之后，女人最容易接受不了现实，去找小三撕逼，去到老公面前苦苦哀求，去找双方父母来帮自己挽回婚姻。而这时候的男人却会用各种方法逼女人离婚，不回家，冷暴力，甚至家暴，直到女人同意离婚。事情已经到了这种地步，你该如何呢？阿豪觉得你是该认清现实了，因为真正爱你的男人怎么可能背叛你，又怎么舍得让你伤心难过？既然他已经不爱你了，那不如洒脱放开，大步走开。这事情除了生死都是小事，离个婚而已，没必要要死要活的。若你心有不甘，请也先暂时收起。没有实力的时候，再多的不甘也只能化为委屈，自己受着。而聪明的女人会让这些不甘变成动力，让自己变强、变优秀、变强大，然后有一天让她高攀不起。所以，离婚后对前夫最狠的报复，不是缠着男人不放。而是要过得比他好，让他感觉到后悔，要让伤害你的那个男人知道，你没有他，你照样活得更好。而他失去你，却是他今生最后悔的事。最后，阿豪也奉劝各位已婚的男人，请收敛那颗在外流浪的花心，全心全意地对待那个在婚姻中付出了全部的女人。不要等到错过了，才想要珍惜；不要等到失去了，才想要挽回。夫妻缘尽的五个征兆。我有个民政局的朋友，昨天他接待了一对这样的夫妻。他们来办理离婚手续的时候，并没有吵架，反而友好而客气地说再见。通常遇到这样的夫妻，工作人员是劝不回的。关于离婚，他们早已经深思熟虑过。其实夫妻缘尽是有征兆的。下面我给大家盘点一下，中两条以上就要好好经营婚姻。一、不喜欢回家。工作了一天的人们，下班后总是匆忙赶回家。期待和家人一起共进晚餐的时光，家本应是让人身心彻底放松的地方，可是有些人下班后却不愿意回家，他宁愿拿加班当借口，或者干脆在车上坐一下，和同事出去吃个饭，一个人看场电影，也不太想早点回家。婚姻生变的第一个征兆就是抗拒回家，这是一种逃避责任的心态。回家以后，身份就变成了丈夫或者妻子，父亲或者母亲，儿子或者儿媳，承载了全家人的希望。推开家的那扇门，可能要面对的是扑面而来的烟火气、油腻的碗筷、淘气的孩子、父母的唠叨、爱人的念。有人享受家庭的温暖，有人在一地鸡毛的生活中变得焦虑起来。于是，吵架、指责、埋怨，互相伤害，夫妻感情也会变得越来越淡。如果学不会对爱人多一些包容和理解，婚姻也注定会充满怨气和烦恼。二，长期分居，各玩各的。有些夫妻在离婚之前会分居好几年，即使躺在一张床上，也不会有亲密接触。夫妻感情生变的第二个征兆就是长期分居，空有夫妻之名，没有夫妻之实。他
他们大多为了孩子、房子、财产等不离婚，对爱人是否有外遇选择睁一只眼闭一只眼。我有个读者，在他们儿子大学毕业后离婚了，他们结婚二十年，分居了十八年，夫妻感情早在一次次争吵中磨砺得一干二净，他们早就知道不是一路人，却为了孩子而凑成一家人。离婚的那天，他反而轻松了，一个人去了趟大理，在洱海边找了家客栈住上一个月，每天就是躺在摇椅上晒着太阳，听着洱海的声音，闭目养神。这一个月，他想了很多，觉得自己浪费了二十年的青春。有时候，明知道婚姻已经走到了尽头，还要为了身外之物和孩子耗尽青春。把自己憋出内伤，真的不值得。真正聪明的人，懂得在绝望中及时止损，退出他的生活，不将就，不打扰，也是对自己的一种爱和尊重。三，得不到有效的沟通。夫妻之间最怕的就是不再沟通，总是用吵架的方式解决问题。无论家里有大事小事，都需要夫妻双方坐下来商量，未来该怎么办？这也关系到小家庭的命运。好的夫妻都懂得有商有量，两个人拧成一股绳，共同撑起这个家，家才会越来越好。可是有些夫妻却拒绝沟通，家里的事情都是各自解决，工资也是各管各的。遇到买房、装修、孩子上学、父母养老等大一点的事情，即便是坐下来商量，遇到分歧的时候也不会让步。下次再遇到事情，矛盾会愈演愈烈，不会设身处地的替对方考虑。久而久之，两个人就不再沟通，两颗心渐行渐远。有人说，他爱不爱你？不用他说，你就能感应得到。一个眼神，一个动作，早已一目了然。当他开始不再和你沟通，你连他有多少钱都不知道的时候，也就意味着这段婚姻已经走到了尽头。四，长期冷战。长期冷战的夫妻，谁也不肯妥协，迁就对方，都在等着对方道歉，把面子看得比爱人更重要。感情再深厚也没用。人们都说夫妻没有隔夜仇，床头打架床尾和，家事无对错。如果非要在家庭琐事中争个你死我活，就算吵赢了也输了婚姻。夫妻之间长期较真、长期冷战，家庭气氛降到冰点，不仅影响两个人的运气，还会影响孩子的健康以及夫妻感情。我有个朋友，每次两口子吵架都要冷战一个月，家里安静的可怕。他的家里一点温度都没有。每当看见邻居家一家三口欢声笑语的画面，他就忍不住鼻酸。他不明白，吵架时他道个歉怎么了？只要他对他服个软、认个错，他就会原谅他。后来他有了外遇，回家提离婚。理直气壮地说：“他不温柔，不善解人意。”他终于死心了。原来，婚姻里无视你心痛的人，就是不在乎你的人，才会用一次又一次的冷战来击溃你的耐心。五，相互嫌弃，经常吵架。婚姻走到尽头的最后一个征兆是相互嫌弃，经常吵架。无论对方做什么，他都看不顺眼。在外人面前，他们会互怼互黑，把爱人的糗事毫不留情地讲给朋友听，让朋友来评理。他永远看不到他的优点，却不知道他在贬低他的同时，也是在贬低自己。夫妻本是同一战线的战友，内杠只能让人趁虚而入。那些有第三者的婚姻。是婚姻本身出了问题。当你开始嫌弃爱人的时候，他无论怎么做都是错
遇到婆媳问题，丈夫认为婆婆永远是对的，媳妇儿永远是错的，他静默也好，哭泣也罢，通通都是无理取闹。妻子嫌弃丈夫也一样，看谁都觉得比丈夫强。别人的老公会赚钱，讲卫生，有顾家，自己的老公却像一滩烂泥。请问您当初找他的时候，是看上他哪一点？从心理学角度来说，嫌弃和挑剔就是不爱的表现。开始觉得后悔，觉得自己上当受骗，从而产生离婚的想法。村上春树说：“世上有可以挽回的和不可挽回的事，而时间经过就是一种不可挽回的事。当婚姻走到了尽头，与其用时间去绑架婚姻，不如放彼此。”一条生路。好了，这次的分享到这里就结束了，感谢您的聆听。如果您喜欢这篇文章呢，希望能多多与身边的朋友分享、转发、留言、点赞。我是阿豪，每篇每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟，每天打开美丽新篇章。在这里，你永远不会孤单。